வெல்கம் டு ஈசி பார்மாகாலஜி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பார்மகோ கைனடிக்ஸ் சோ நம்ம வேரியஸ் ரூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல சோ எந்த ரூட்ல ஒரு ட்ரக்க நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணாலும் அது ஃபைனலா எங்க வருது நம்மளுடைய ரத்தத்துக்குள்ளதான் வருது பிளட் ஸ்ட்ரீம் குள்ளதான் வருது சோ அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்சார்ப்ஷன் ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து வேரியஸ் அதர் டிஷ்யூ கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபுளூட் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் நம்மளுடைய ட்ரக் போகுது தட் இஸ் யுவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது மெட்டபாலிசம் ஆகுது எக்ஸ்கிரேட் ஆகுது சோ தீஸ் ஆர் திங் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு த ட்ரக் ட்ரக்கு அப்சார்ப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெட்டபாலிசம் மற்றும் எக்ஸ்கிரேஷன் நடக்குது சோ இதனால நமக்கு என்ன நடக்குது உடம்புல ஒரு மெக்கானிசமால இந்த ட்ரக் வந்து நமக்கு எஃபெக்ட் கொடுக்குது இட் மே பி ரெசப்டார் மெக்கானிசம் ஆர் அயன் சேனல் மெக்கானிசம் ஏதோ ஒரு மெக்கானிசத்தால நமக்கு வந்து ட்ரக் வந்து ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்குது சோ இதுல இந்த அப்சார்ப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெட்டபாலிசம் மற்றும் எக்ஸ்கிரேஷன் பத்தி படிக்கிறது தான் பார்மகோ கைனிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் எந்த மெக்கானிசம் அதை படிக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பார்மகோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே நம்ம இந்த வீடியோல பார்மகோ கைனிட்டிக்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் It's a study about the drug movement in, through and out of the body. ஒரு மருந்து நமக்கு எப்படி உள்ள வருது எப்படி மருந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்புல இருந்து எப்படி அது வெளியேறுது இதை படிக்கிறதா பார்மகோ கைனடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ வாட் த பாடி டஸ் டு த ட்ரக் ஒரு மருந்துக்கு நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணுது ஹவ் இட் இஸ் ரியாக்டிங் சோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பார்மகோ கைனடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் வாட் இஸ் இம்பார்ட் ஆஃப் பார்மகோ கைனடிக்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> சோ நம்ம இந்த வீடியோல பார்மகோ கைனடிக்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் சோ இந்த பார்மகோ கைனடிக்ஸ் அப்படின்றதுல அப்சார்ப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெட்டபாலிசம் மற்றும் எக்ஸ்கிரீஷன் வரும் ஒரு ட்ரக்க நம்ம எந்த ரூட்ல வேணா நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம் சோ நம்ம எந்த இடத்துல அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணிருக்கோமோ அங்க இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜி ஓரல ஒரு டேப்லெட்டை கொடுத்துருக்கோம் சோ நம்ம கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டன ட்ராக்ல இருந்து எப்படி ஒரு ரத்தத்துக்குள்ள போகுது தட் இஸ் யுவர் அப்சார்ப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் இப்ப ரத்தத்துக்குள்ள உங்களோட ட்ரக் வந்தாச்சு ஓகேங்களா சோ ட்ரக்ஸ் இன் பிளாஸ்மா சோ பிளாஸ்மால இருந்து வேற எங்கெங்கெல்லாம் போகுது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது சோ அதர் எக்ஸ் பாடி ஃபுளூயிட்ஸ்க்கு போகலாம் டிஷ்யூஸ்க்கு போகலாம் இதுதான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் சோ டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆனது என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய பிளாஸ்மாக்கு திருப்பி வரும் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டபாலிசம் தட் இஸ் யுவர் தேர்ட் ஃபேஸ் ஃபோர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் ஆர் எக்ஸ்கிரேஷன்ஸ் சோ ட்ரகும் மெட்டபாலிசம் என்ன ஆகுது உங்க யூரின் வழியாவோ பயல் பீக்கல் மெட்டீரியல் வழியா உங்களுக்கு வெளியில எக்ஸ்கிரேட் ஆகுது இதுதான் நார்மல் ஃபுளோ உங்களுக்கு சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்றது சைட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எங்க கொடுக்கறோமோ அங்க இருந்து உங்க பிளாஸ்மாக்கு வருது இதே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றது உங்க பிளாஸ்மால ஆல்ரெடி இருக்குல்ல சோ அது வந்து மத்த பாடி கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு போறது தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து ரிவர்சிபிள் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டபாலிசம் சோ உங்க ட்ரக் பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுது சோ ஆயிட்டு மெட்டபாலிசம் ஆகுது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் லாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்கிரேஷன் சோ உடம்புல இருந்து வெளியில ட்ரக் வெளில வருது அதை தான் நம்ம எக்ஸ்கிரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ ஒரு ட்ரக் நம்ம உடம்புக்குள்ள ஈஸியா அப்சார்ப்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா அது வந்து லிப்பிட் சாலிபிளா தான் இருக்கணும் ஒரு காம்பவுண்ட் ஈஸியா அப்சார்ப்ஷன் ஆகுனா லிபிட் சாலிபில தான் இருக்கணும் அதே காம்பவுண்ட் உங்க உடம்புல இருந்து வெளியில எக்ஸ்கிரேட் ஆகும் போது அது ஈஸியா வெளியில வரணும்னா அது வந்து வாட்டர் சாலிபிளா தான் மாறணும் இந்த கான்செப்ட் மைண்டுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க சோ அதனால ஒரு சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த காம்பவுண்ட் அப்படின்றது பார்மகோ கைனிட்டிஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டெர்மினாலஜி நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஹைட்ரோபிலிக் லிப்போபிலிக் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாத சிலருக்கு வந்து நல்லா தெளிவுபடுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு நாங்க சிம்பிளிஃபைடா நான் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு காம்பவுண்ட் ஹைட்ரோபிலிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹைட்ரோ மீன்ஸ் வாட்டர் பிலிக்னா லவ்விங்
So right side laparanga hydrophobic. Hydrophobic na water heating. Tanila will karigla water insoluble. So other than a menan solala non polar compound no solala. Natural diagram will represent pandram. Ava when the look at the blue color circle put a class of water. Okay, so our compound water low, but water could eat the kitchen up on the it's a hydrophilic compound. Ide or water compound on the water on the head pandi. Abina it's called as a hydrophobic. Abina tom. Okay, or compound hydrophobic character. That means water la insoluble. So for the lipid la soluble, now we can call it as a lipophilic. So if it is a hydrophobic, it will be lipophilic. Apa lipid less soluble. Apa left hand side laparing and also like a hydrophilic or compound. Other water la soluble agi. So apa lipid and ago lipid less soluble agala. It is called as a lipophobic. Okay, so like a lipid less soluble agala abin to the lipophobic abin salala. Okay, so our compound hydrophilic abin salale. Apa the nerto lipid less soluble water less soluble agi. Apa lipid less soluble agala abin to the represent under the lipophobic no solala. Lipid insoluble no solala. Okay. Okay, so now we will structure of the cell membrane. Now, this is the solubility explain. We will the structure of cell membrane. The outermost layer of the cell membrane it is made up of bilipid layer. Bi is the lipid layer. So, one lipid layer is the side. So, we will see that it is your hydrophilic head. Here is the hydrophobic type. Now, you all know what is hydrophilic. Hydrophilic is the head. Water less soluble agi. Only tail portion in a water less soluble agi. Is the soluble ago? Lipid less soluble ago. If I they marry end layer, will render lipid layer one to one area jayke. So patina other hydrophilic water soluble edla male pogramarke. So look love on the patina other hydrophobic tail with the So hydrophobic lipid soluble irka. So other other soldier lipid layer arcadale. Lipid soluble drug is absorption. Okay, so, now pharmacokinetics. That is first thing absorption. So, absorption it is a transfer of the drug from its site of administration to the bloodstream. If you have a drug administered, you can use the injection of 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 High concentration lower so the low concentration in Gurko and the other Noki Varadatana minus ultra diffusion abin sultra. In the passive diffusion co facilitated diffusion co patina, it is energy theva ill. Whereas active transport third one patina, as the energy theva put So passive diffusion abin to higher concentration in Gurko, Anger and the lower concentration in Gurko. For example, one drug is now in the world route. So, if you drug, you can drug in the current drug. If you have drug concentration, you can use the blood. So, if you have a blood, you can use the blood. So, higher concentration is in the stomach. So, you can use the lower concentration. So, you can use the diffuse. That's why we say passive diffusion. Now we'll give a diagram which cut up. the orange color like the number of high concentration. Even as an example, the stomach. So Anga, you a diamond shape like the other, you a lipid soluble drug. So lipid soluble drug end up under the low concentration, that is on the bloodstream. So as a cell, cell or wall, the membrane can be so on the membrane and other. So inger in the high concentration, the low concentration. Membrane varia ulla pogude, Adatana mena solro, passive diffusion abinama solaro. Seri okay. Either one the lipid soluble compound. Anga ye one the patina, non lipid soluble, that is your water soluble compound trigger. Where San Marie could trick a paraga, the only a water soluble compound. So lipid soluble compound, if the alaga passive diffusion la podice, or compound waterless soluble. So are the epipogum, pogamir and druma, abin patina, ille. Number is cell membrane liye. Chinna 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 da water gel That is called as a aqueous pores. Okay, water is water gel rukko. 
சோ அந்த வழியா வாட்டர் சாலியபிள் ட்ரக்ஸ் வந்து அங்க இருந்து இங்க வரும் சோ அந்த பிக்சர்ல காமிச்சிருக்க பாருங்க அங்க இருந்து ஒரு வாட்டர் சாலியபிள் ட்ரக் மட்டும் அந்த வாட்டர் வழியா வெளில வருது இந்த பக்கத்துக்கு வருது பட் இதுல என்ன பிரச்சனைனா ஒன்லி ஸ்மால் சைஸ் இருக்கிறதா வரும் ரொம்ப பெரிய சைஸ் ஓகே அந்த அக்வஸ் போஸ் சைஸ் விட பெரிய ட்ரக் ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் வர முடியாது ஒன்லி த ஸ்மால் சைஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் கேன் கம் லார்ஜ் சைஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வர முடியாது இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பேசிவ் டிஃபிஷியன் ஃபில்ட்ரேஷன் சொல்றோம் இதுக்கு எனர்ஜி தேவையில்லை நம்மளோட செகண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா We have facilitated diffusion. So, facilitated diffusion, இதுக்கும் எனர்ஜி தேவையே இல்லை பட் வீ நீட் அ கேரியர் ப்ரோட்டீன் ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்கும் அது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ட்ரக் வந்துச்சுன்னா ட்ரக் எடுத்துட்டு இந்த பக்கம் வந்து அந்த ப்ரோட்டீன்ல இருக்க ட்ரக் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி அகெயின் ப்ரோட்டீன் போய் அங்க வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஒரு கேரியர் ஓகே அது துணையா ஹெல்ப் பண்ணுது அதைத்தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இங்க நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம் ஹை கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து லோ கான்சென்ட்ரேஷன் போச்சு பட் இங்க ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து உங்களுடைய ஹை கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு போகுது அப்ப இதுக்கு கண்டிப்பா என்ன தேவை எனர்ஜி தேவை ஸோ ஏடிபி ஏடிபி சொல்லுவோம் ட்ரை பாஸ்பேட் வந்து டை பாஸ்பேட்டா மாறிடும் ஸோ எனர்ஜி அங்க வந்து எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன டைப் ஆஃப் அப்சார்ஷன் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன மெத்தட் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ நம்ம செல் மெம்பரின் இருக்கு பாருங்களேன் அதுவே வந்து அப்படியே உங்களுடைய ட்ரக்க ட்ராப்லெட் மாதிரி அப்படியே முழுங்கிடும் என்கல்ஃப் பண்ணிட்டு உள்ள கொண்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் விட்டமின் பி டுவெல்க்கு எல்லாம் இப்படிதான் நடக்குது இதே மாதிரி எக்ஸோசைட்டோசிஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாவே நம்ம இன்னொரு நியூரோனல் ஜங்ஷன்ல நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் பாருங்க அதெல்லாம் வந்து பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் மெக்கானிசம் ஆஃப் அப்சார்ஷன் இந்த இடத்துல எப்படி நான் சாலிபிட்டி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும் அதே மாதிரி அயனைசேஷன் பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நம்ம எடுத்துக்கிற ட்ரக்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கலாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து வீக் பேசஸ் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் நேச்சுரலாவே ஓகேங்களா சோ இந்த இடத்துல ஒரு அயனைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் அயனைசேஷன்னா இப்ப நம்மளோட ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு ஓகே சோ இப்ப வந்து ஏபின்னு ஒரு காம்பவுண்ட் என்கிட்ட இருக்கு சோ அது நார்மலா ஏபியா இருக்கு சோ அது அயனைஸ் ஆயிடுச்சா என்ன ஆகும் அதுக்கு சார்ஜ் வந்துடும் கேட்டையான் ஆனையான் மாதிரி ஏ பிளஸ் பி மைனஸ் அப்படின்னு வந்துடும் சோ அந்த மாதிரி அயனைஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு காம்பவுண்ட் அப்படின்னா அது அப்சார்ஷன் ஆகாது அப்சார்ஷன் உங்களுக்கு ஆகாது சோ அன்அயனைஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு ட்ரக் அப்சார்ஷன் ஆகும் சோ என்ன சொல்றேன் ஒரு ட்ரக் ஈஸியா அப்சார்ஷன் ஆகும்னா கண்டிப்பா அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கணும் அன்அயனைஸ்ட் ஃபார்ம் இருக்கதால ஈஸியா அப்சார்ஷன் எங்க ஆகும் உங்களோட ஸ்டொமக்ல தான் ஈஸியா அப்சார்ஷன் ஆகும் அதே மாதிரி பேசிக் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக் ட்ரக்ஸ் வந்து பேசிக் பிஹெச் எங்க இருக்கும் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் உங்க இன்டெஸ்டைனல் பிஹெச் எல்லாம் வரும்போது அங்க அன்அனைஸ்ட் ஃபார்மா இருக்கும் அன்அனைஸ்ட்னா என்ன சொன்ன ஏ பிளஸ் பி மைனஸ் மாதிரி மாறாம இருக்கு சோ மாறாம இருக்கும்போது தான் ஈஸியா அப்சார்ஷன் ஆகும் ஓகே அப்படின்னா அசிடிக் ட்ரக் ஆசிட் ஸ்டொமக்ல ஈஸியா அப்சார்ஷன் ஆயிடும் பேசிக் ட்ரக்ஸ் எங்க ஆயிடும் முடியும் இன்ட்ரெஸ்டிங்ல ஈஸியா அப்சார்ஷன் ஆயிடும் சோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க சாலிபிலிட்டி மாதிரியே அயனைசேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஓகே வாட் ஆர் தஸ் இன்ஃபுளுயன்சிங் ஒரு ட்ரக் அப்சார்ஷன் நம்ம பார்த்தாச்சு என்னென்னலாம் ப்ராசஸ் இருக்கு சில இம்பார்ட்டன் பேரமெட்டர்ஸ் பார்த்திருக்கோம் சோ இதுல என்னென்னலாம் வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுது ஒரு ட்ரக் வந்து அப்சார்ஷனுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்மசூட்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு ட்ரக் நம்ம ஃபார்முலேட் பண்றோம்ல அதை பொறுத்து சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ட்ரக்க பொறுத்து ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் பொறுத்து இருக்கு பார்மசூட்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னாங்கன்னா டிஸ்இன்டெகிரேஷன் ஸோ ஒரு டேப்லெட்டை ஃபார்ம் பண்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அதுல வந்து இப்ப ஃபார் பாராசிட்டமால் இருக்கு போட்டா பாராசிட்டமால் மட்டும் இருக்காது அந்த டேப்லெட்ல ஓகேங்களா பாராசிட்டமால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜினா வெறும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜிக்கு அதை மட்டும் ஆட் பண்ண முடியாது அது கூட சில எக்ஸிபியன்ஸ் இருப்பாங்க சில டேஸ்ட் என்ஹான்சர் யூஸ் பண்ணுவோம் பைண்டிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் பிரிசர்வேட்டிவ்
சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த பார்ட்டிகளுக்கு அப்பதான் என்ன ஆகும் ஈஸியா அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் சோ இதெல்லாம் பார்மசிட்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ட்ரக்கோட ஃபேக்டர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஒரு காம்பவுண்ட் லிப்பிட் சால் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா அப்சார்ப்ஷன் ஆயிடும் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பிஹெச்சும் அயனைசேஷனும் எந்த அளவுக்கு இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா சோ அதுக்கடுத்து பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேஸ்கலாரிட்டி ஒரு இடத்துல எந்த அளவுக்கு ரத்த ஓட்டம் இருக்கு சோ ஓகே ரத்த ரத்தம் வச்சுன்னா அங்க இடத்துல அப்சார்ப்ஷனே ஆகும் சோ வேஸ்கலாரிட்டி ஆஃப் தி அப்சார்பிங் சர்ஃபேஸ் அப்புறம் நம்மள ஜிஐ மொட்டினிட்டி சோ கேஸ் மொட்டினிட்டி எப்படி இருக்கு பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் சில ஃபுட் என்ன பண்ணுவோம் உங்களுடைய அப்சார்ப்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெட்ராசைக்ளின் இருக்கு நீங்க கால்சியம் இருக்க மாதிரி மில்க் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் கூட சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டா என்ன ஆகும் கால்சியம் போய் டேரக்டா உங்களுடைய டெட்ராசைக்ளின் கூட காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிடும் சோ அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இருக்கிறது சில டைம் என்ன பண்ணும் உங்க அப்சார்ப்ஷனை குறைச்சிரும் சோ அப்புறம் டிசீஸ் கண்டிஷன்ஸ் சோ மெட்டபாலிசம் சோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் தட் இஸ் இன்ஃபுளுயன்சிங் யுவர் ட்ரக் அப்சார்ப்ஷன் சோ இது இல்லாம உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மெட்டபாலிசம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆல்ரெடி நான் ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ட்ரல் ரூட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க நீங்க அதை பாருங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதோட லிங்க் போடுறேன் சோ அது வந்து ப்ரீ சிஸ்டமிக் மெட்டபாலிசம் ஒரு ட்ரக் அதோட ஆக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு மெட்டபாலிசம் ஆகணும் இது என்ன ஆகுது பிஃபோர் கோயிங் டு சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் ரத்தத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுது த்ரூ போர்டல் சர்க்குலேஷன் வழியா சம் பார்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் த ட்ரக் என்ன ஆகுது மெட்டபலைஸ் ஆயிடுது அதத்தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் வியர் காலிங் எஸ் அஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் அதே மாதிரி பயோ அவைலபிலிட்டி அந்த டெர்மினாலஜியும் தெரிக்கணும் பயோ அவைலபிலிட்டி அப்படின்றது இஸ் அ ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அட்மினிஸ்டர்ட் ட்ரக் தட் ரீச்சேஸ் திஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் இன் அன்சேஞ்ச் ஃபார்ம் நம்ம எவ்வளவு ட்ரக் உடம்புக்கு கொடுத்திருந்தாலும் அதுல எவ்வளவு அமௌண்ட் நம்ம ரத்தத்துக்குள்ள இருக்கு அன்சேஞ்ச் ஃபார்மா ஓகே சேஞ்ச் ஆகாத ஃபார்மா எவ்வளவு ட்ரக் வந்திருக்கு அதைத்தான் பயோ அவைலபிலிட்டின்னு சொல்றோம் யூஸ்வலா பெர்சன்டேஜ்ல தான் நம்ம பயோ அவைலபிலிட்டி சொல்லுவோம் சோ இப்ப ஒரு ட்ரக் வந்து இன்ட்ரா வீனஸ் ரூட்ல குடுக்கறோம்னா அதுக்கு எவ்வளவு ஒரு பயோபிலிட்டி இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் பிகாஸ் டேரக்டா வி ஆர் இன்ஜெக்டிங் இன் டு வெயின் சோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பயோபிலிட்டி வில் பி தேர் ஃபார் த இன்ட்ரா வீனஸ் ரூட் ஆஃப் அட்ராக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் அப்சார்ப்ஷன் பார்ட் நெக்ஸ்ட் பேஸ் போறோம் தட் இஸ் யுவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்ன இப்போதைக்கு உங்களுடைய ட்ரக் வந்து எங்க வந்திருக்கு அப்சார்ப்ஷன் ஆகி உங்க ரத்தத்துக்குள்ள வந்துருச்சு ரத்தத்துல இருந்து அது எங்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சோ ரத்தத்துக்குள்ள இருந்து எங்கெங்கெல்லாம் போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பாடி புளூயிட்ஸ்க்கு போகும் டிஷ்யூஸ்க்கு போகும் உங்க பிளட்லயே பாத்தீங்கன்னா விஹாவ் பிளாஸ்மா புரோட்டீன்ஸ் சில டைம் என்ன பண்ணும் அந்த பிளாஸ்மா புரோட்டீன்ஸ்லயும் சில ட்ரக்ஸ் பைண்ட் ஆயிருக்கும் சோ இந்த மூணுமே நமக்கு தெரியணும் பிளட் பாடி புளூயிட்ஸ் தட் இஸ் இன்டர் செல்ல ஃபுயிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்ல ஃபுயிட்ஸ் தென் டிஷ்யூஸ் இதெல்லாம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளட் சோ பிளட்டுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா விஹாவ் பிளாஸ்மா புரோட்டீன்ஸ் சோ பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் கூட நம்மளோட ட்ரக் என்ன பண்ணும் பைண்ட் பண்ணிக்கும் போயிட்டு ஓகேங்களா சோ பைண்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த ட்ரக் ஆக்டிவா இருக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவா இருக்காது எந்த ட்ரக் எல்லாம் பைண்ட் பண்ணாம உங்களுடைய பிளட்ல ஃப்ரீயா இருக்கோ அந்த ட்ரக் மட்டும்தான் ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்லி த ஃப்ரீ ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரக் இஸ் ஆக்டிவ் ஓகே சோ இதெல்லாம் பிளாஸ்மா கூட பைண்ட் பண்ணுதோ அப்ப அதை ஆக்டிவே பண்ணாத ஆக்டிவிட்டியே இருக்காதா அதெல்லாம் வேஸ்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல அது எப்படின்னா அதுவும் ஆக்டிவிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எப்பன்னா ஃப்ரீ ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரக் பிளட்ல இருக்குல்ல சோ அதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுல அளவு கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும் இல்ல குறைய குறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும் உங்க பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ல பைண்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க ட்ரக் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீஸ் ஆகி ஃப்ரீ ஃபார்ம் வந்துட்டே இருக்கும் இது சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம கையில இருக்க காசு மாதிரி இப்ப நம்ம கையில இருக்க காசு குறைஞ்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பேங்க்ல போயிட்டு காசை வித்ரா பண்ணிட்டு வந்துருவோம் அதே மாதிரிதான் சோ ஃப்ரீ ட்ரக் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரீ ட்ரக் குறைய குறைய என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய ஆல்பமின் இது ப்ரோட்டீன் கூட பைண்டா இருக்குல்ல அந்த ட்ரக்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே சோ இதுதான் சொல்றோம் சோ இதுல என்
இதுதான் உடைய பிளாஸ்மா புரோட்டீன் பைண்டிங் என்ன சொன்னின் கூட போய் பைண்ட் பண்ணுவோம் என்னென்ன ட்ரக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆல்பவோன் ஆசிட் லைக்கோபிரோட்டின் கூட போய் பைண்ட் பண்ணிக்கும் டிஷ்யூ ஸ்டோரேஜ் சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ட்ரக் என்ன பண்ணுனா அக்யூமுலேட் இந்த ஸ்பெசிபிக் ஆர்கன் சில பர்டிகுலர் ஆர்கன்ல போயிட்டு வந்து என்ன ஆகுது ஸ்டோர் ஆயிடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்ரா சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட போன் அண்ட் டீத்ல போய் சோர் ஆயிடும் குளோரோகோயின் பாத்தீங்கன்னா ரெட்டினால ரெட்டினால பர்டிகுலரா வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியில போயிருக்கும் ரெட்ரா சைக்கிள் பார்த்தா மைட்டோகாண்டியால போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேற வேற டிஷ்யூ கம்பார்ட்மெண்ட்க்கு போகும் இது இல்லாம உங்களோட இன்ட்ரஸ் செல் ஃபுளூயிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல் அதாவது இன் பிட்வீன் த செல் ஒரு ஃபுளூயிட் இருக்கும் ஓகே சோ இப்ப இன்சைட் செல் ஃபுளூயிட்ஸ் இருக்கும் சோ எல்லாத்துலயும் வந்து உங்களுடைய போயிட்டு உங்களோட ட்ரக் வந்து செட்டில் ஆகும் சோ இந்த இடத்துல நீங்க ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் பெனடேஷன் டு த பிரெயின் சிஎஸ்எஃப் அண்ட் பிளாசன்டா எல்லா ட்ரகோ எல்லா டிஷ்யூஸ்குள்ளயும் போயிட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை ஸோ உங்க பிளட் பிரெயின் பேரியர் உங்க பிரெயினுக்குள்ள என்ன ட்ரக் எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடுப்பு செவர் மாதிரி நமக்கு இருக்கு அங்க இருக்க எண்டோத்திலியல் செல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைட் ஜங்ஷன் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ள நல்ல ஸ்பேசஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஸோ ஒன்லி ஹைலி ஃபேட் சாலியபிள் ஹைலி லிபிட் சாலிபிள் நல்லா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா கரையக்கூடிய ட்ரக் மட்டும்தான் லிபிட் சாலிபிள் ட்ரக் மட்டும்தான் உங்க பிரெயினுக்குள்ள போக முடியும் We have a blood brain barrier. Okay. So, that is the blood CSF barrier. That is the placental barrier. If you have a drug, you have a placental barrier. It is affected. So, we have a placental barrier. Okay. So, highly lipid soluble drug. We can go to the two anti-penetrative. Okay. So, you should know what is blood brain barrier as well as placental barrier. So, இப்ப வாட்டர் சாலிபிள் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் அதனால போக முடியாது ஹைலி லிபிட் சாலிபிள் இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து இது பெனிட்ரேட் பண்ணி உள்ள போக முடியும் சோ இப்ப இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒன்ஸ் பிளாஸ்மாக்குள்ள வந்திருக்க ட்ரக் சோ உங்களுடைய டிஷ்யூஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது உங்களுடைய மத்த டிஷ்யூ ஃபுளூயிட்ஸ்க்கும் போகுதுல்ல அதைத்தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில எக்ஸ்டர்ன் அண்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ட்ரக் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சர்டன் ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் பொறுத்து இருக்கு லிபிட் சாலிபிலிட்டி அயனைசேஷன் அட் த பிசியாலஜிக்கல் பிஹெச் தென் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் பைலிங் டு த பிளாஸ்மா அண்ட் டிஷ்யூ புரோட்டீன் அப்புறம் பிரசன்ஸ் ஆஃப் த டிஷ்யூ ஸ்பெசிபிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் சிஸ்டம் அந்த இடத்துல எவ்வளவு பிளட் ஃபுளோ வருது ஓகே சோ த டிஃபரன்ஸ் இந்த ரீஜினல் பிளட் ஃபுளோ சோ இதெல்லாம் பொறுத்து அமையுது ஓகே சோ இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கணும் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் சோ ஒரு இடத்துல ஒரு ட்ரக் பிளட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு டிஷ்யூக்குள்ள போய் இதுவாயிடுச்சு ஓகேங்களா ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு சோ ஓகே அங்கேதான் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல சில ட்ரக்ஸ் என்ன ஆகும் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஹைலி லிபிட் சாலிபிள் எங்க ஏரியா இருக்கோ ஆர்கன்ஸ்க்கு ஹை பிளட் ஃபுளோ எங்க இருக்கோ அங்க போயிடும் லிபிட் சாலிபிள் ட்ரக்ஸ் ரத்த ஓட்டம் எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கு பிரெயின் ஹார்ட் கிட்னி அங்க போயிடும் ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் லெஸ் வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் இருக்கு பாருங்களா மசில் ஃபேட் அங்க வந்துடும் சோ இந்த மாதிரி பண்றதால என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அது ட்ரக்கோட ஆக்ஷன் குயிக்கா டெர்மினேட் ஆயிடும் குயிக்கா டெர்மினேட் ஆயிடும் சோ அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ கிரேட்டர் த லிபிட் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த ட்ரக் ஃபாஸ்டர் இஸ் இட்ஸ் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் சோ நம்ம தயோ பெண்டால் சோடியம் சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பார்பிஜிரேட் சோ ஐவி அனசட்டிக்ஸ்ல இண்டக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் சோ அதை பாத்தீங்கன்னா வித்தின் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் பட் அட் த சேம் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமாவே ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி போயிடும் ஒரு காம்பவுண்ட் மாறுது எந்த ட்ரக்கும் ஈஸியா அப்சார்ப்ஷன் ஆகணும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும் என்ன சாலியபிளா இருக்கணும் சொல்லிட்டேன் அதே காம்பவுண்ட் உங்க உடம்புல இருந்து வெளியில வரணும் ஓகே சோ உங்களுக்கு வெளியில எக்ஸ்கிரீட் ஆகணும்னா இட் ஷுட் பி கன்வெர்டட் டு வாட்டர் சாலிபிள் ஓகேங்களா சோ லிபிட் சாலிபிளா இருக்க ட்ரக்க வாட்டர் சாலிபிளா மாத்திர மெயின் பங்கன தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பயோ டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சொல்றோம் சோ பயோ டிரான்ஸ்பர்மேஷன்னா மெயினா என்ன ஆகுது ஒரு கெமிக்கல் ஆல்ட்ரேஷன் நடக்குது சோ அது மூலமா லிபிட் சாலிபிள் காம்பவுண்ட்
நடக்கலாம் அடுத்து வேற என்ன மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிவ் மெட்டபோலைட்ஸே கரைக்கும் என்ன பண்ணுது அது வந்து இனாக்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கு பயாலஜிக்கலா நம்ம உள்ள கொடுக்கறோம்ல கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்டு ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஓகே சோ அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ப்ரோ ட்ரக் அப்படின்னு சொல்றோம் நார்மலா அது இனாக்டிவா இருக்கு சைக்கிள்ஜன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன தேவை So we have microsomal enzymes as well as a non-microsomal enzymes. So in the enzymes like example, pati, na, microsomal enzymes ke example, pati, na, monooxygenase, cytochrome P450, it is the same. Non-microsomal enzymes, pati, esterase, amidase, okay, flavoprotein oxidase, these are all the examples for non-microsomal enzymes. So we have lipid-soluble drug, water-soluble drug, ka, convert our process, na, we are calling as a bio-transformation. So, உங்களுடைய ஃபோர்த் ஃபேஸ் கடைசியா என்ன நடக்குது எக்ஸ்கிரீஷன் நடக்க போகுது ஸோ எக்ஸ்கிரீஷன் என்ன ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி ட்ரக்ஸ் கன்வெர்ட் டு வாட்டர் சாலிபிள் மெட்டபோலைட்ஸ் பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல மாறிடுச்சு ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எக்ஸ்கிரீட் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்கிரீஷன் மெயினா எங்கெல்லாம் நடக்குது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்னி இன்டஸ்டைன் லங் பிலியரி சிஸ்டம் ஸோ இது மூலமா உங்களுடைய எக்ஸ்கிரீஷன் ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ்கிரீட் படி எப்படி எல்லாம் வெளில போகும் த்ரூ யூரின் சலைவா ட்ரக்ஸ் வந்து இது மாதிரி எக்ஸ்கிரீஷன் வழியா வெளியில போகுது பீக்கல் மெட்டீரியல் ஸ்வெட் எக்ஸேல் ஏர் மில்க் சோ இது மூலமா உங்களுடைய ட்ரக் வெளியில எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் <laughs> மெட்டபாலிசம் மற்றும் எக்ஸ்கிரீஷன் பத்தி பார்த்திருக்கோம் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல பார்மகோ கை டைனமிக்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்சன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இசி பார்மகாலஜி இந்த இசி பார்மகாலஜி உங்களுக்கு எல்லாம் பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது தெளிவா புரியலனா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இசி பார்மகாலஜி